जानते चाहे सत्संगों की एवं सत्संगों अपना कैनो को प्रथमे हमें शवाई के नौशका जाना ही खूब शुंदर जाएगा हम गंगा धारे ये बहुत शुंदर काले इकने बुशे थकते थकते गंगा दिखे ताकि ये जाने एक तो शॉप संग भी होते हैं खूब भाव लग चाहिए काले ऐसे शवाश अधे पुरी चीतो होए शकुले राम तुरी कोता हलवाशा स्पर्शोपी आज के अरे शॉप संगो जी उन्हें स्थाने को था होते एवं शास्तिक जिकाशा करें से शास्त्रों की ये बंग क्या नो जो दियो जो जिकाशा करें जैसे किंतु ताकत से ना अजीब वाले सुन से ना चाहिए हो जिकाशा जब अपन करें तब अपन मून दिए सुना चिष्टा करें बुझा चिष्टा करें आई कांटेक्ट हमारे कत्ते इम्पोर्टेंट धर्मों का प्रबुद्धन अमन एक तो जीने इस चीज़ का फाँका है, ठीक पॉलिटिकल रैली में तो बुक्तितार पर बुक्तित तक वाला जाए ना, धर्मो आध्यात्मिकता आलोचना, जीका शक्तिक, जे जीका शक होते हैं, ताके धोरे आलोचना, तुम यहाँ तो भगवान गीता सुने चो, बा किचु जानो, शेखने उर्जुन जीका शक होते हैं, उर्जुन ने दिखे � श्री कृष्ण से जिज्ञासा मीमांसा कर जिज्ञासागुल जुधिष्ठिर करत गीता हत से जिज्ञासा जो भीष्य करत गीता हत से जिज्ञासा जो दुर्योधन करत रकम गीता हत अर्जुन जो अर्जुन जाते चाहे एवं अर्जुन जेमन भाव अर्जुन जेमन स्वभाव तेमनी उत्तर को स्टैंडार्ड उत्तर सवार जन नये सूत्रों के सोचतीक जहाँ जिक्का शक होते हैं, सत्संगों की, सत्संगों और माने की, तो वो सोचतीक है जुन्नू तो, शेर ढाई तो उन नॉन के काजे लग गए, किसी ने सोचतीक है जुन्नू, तुम्हार बॉयस, तुम्हार भाव, तुम्हार धारणा, शे ही उन्नू जाए, शे इटा शीरी, शे ही शीरी ते पार रखे हमरा एक्षते � एम नये हम सबा सत्य जेने बस आत्य के मुखे बला जाए ना आज के जहाँ जन्मतिथि ठाकुर बोलत मुखे बला जाए ना ब्रह्म के मुखे प्रकाश करा जाए ना बोलत नुने पुतुल नुने पुतुल समुद्रे जल मापते गल समुद्र मान नोना जल मापते गए मेपे एस बोल जल पार्लो ना जलर सी एक गल सत्य बला जाए ना कारण सत्य जे बोल से कि सत्य बहरे तईना तईना सत्य हदिस देवा जाए सत्य पथ बोले देवा जाए चेष्टा करा जाए खोजा जाए सत् भाव जैसे को मिथ्याचारण नहीं मतबाद चापिए देवा नहीं सम्प्रदाय बुद्धि नहीं सत् भाव जेखने जीवन सत्य के जानते चाही सेटाई हे सत्संग से सत्संग जेखने सत् सत्य के खुजी से तुम शर सत्य होते तुम पढ़ाशनो नहीं होते सत्य तुम्हार माँ बाबा सब तुम सम्पर्क नहीं सत्य जीवन सत्य सब ही क्यों एके अपर सकते जुक्त ईश्वर सत्य जीव जा समस्त किचुर जे सत्य के खोजा से ही हे सत्संग सत् भावे खोजा से हे सत्संग एम को सम्प्रदाय सत्संग कर इतना तादेव मोतन करे तारा किचु गान करे किचु प्रबोचन दे कि दाशुली जी शॉप संग अमर शिक्षित थी गुरु महाजन का चे ये जी जिन्हें अमर डांड देखी जा छुबिया चे अमर दे गुरु महाराज सभी पढ़ावन आंदो तेरी चुपचाप बोशे थकते हैं अमर जोकन को ना जिक्का शकोत्तन तখন बोलते हैं अमर बोलते हैं य आर क्यों क्यों जिज्ञासा कर लो जेको विषय अद्भुत बेपार एम नई जो शुद्ध धर्म व आध्यात्मिकता एमक चाष ए बच्चों चाष क्या भलो हलो ना गुरुदेव 
তখনই সেই চাষ জমি জমির ক্যারেক্টার প্রকৃতি এই নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন বলতে বলতে কিন্তু সেই ঈশ্বর কথাতেই চলে গেলেন তিনি তিনি বলতেন সৎসঙ্গ হবে বিষ্ঠা থেকে ব্রহ্ম বিষ্ঠা মানে জানো বিষ্ঠা মানে হচ্ছে গু এই যে আমরা মলত ত্যাগ করি এটাকে বলে বিষ্ঠা বিষ্ঠা থেকে ব্রহ্ম কথা হবে বিষ্ঠা দিয়ে শুরু হবে ব্রহ্মে চলে যাবে এই হচ্ছে সৎসঙ্গ কিন্তু কথাকে ধরে কথা আগে থেকে বানানো কিছু নয় আজকে আমি তোমাদের সাথে গ্র্যাভিটি নিয়ে ক্লাস নেব আগে থেকে বানানো তৈরি হওয়া আজ তা নয় কোনো ক্লাস নেব কি নেব না কি করব না করব কিছু ঠিক নেই আমরা বসে আছি হঠাৎ কেউ একজন কথা তুলল আলোচনা শুরু হয়ে গেল তাকে কথা ধরে 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 আস্তে 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 আমরা উঠতে আরম্ভ করলাম ঈশ্বরত্বের দিকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে তার আগে কত রিল্যাক্স সময় পেয়েছেন তিনি কৃষ্ণের কাছে যখন দুই বন্ধু মনে মনে ঘুরে বেরিয়েছেন পাশে বসে থেকেছেন আরাম করেছেন গল্প করেছেন অর্জুন জিজ্ঞাসা করেননি গীতাও বেরোয়নি যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে সবাই বেরিয়ে যুদ্ধ করবে দুম দুম হচ্ছে চারদিকে সেই সময় অর্জুন জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন আর তখনই উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন শ্রীকৃষ্ণ যখন জিজ্ঞাসা ওঠে তখনই তার মীমাংসার সময় হয় এটা জানবে আর একটা কথা এক প্রসঙ্গে বলে রাখি এই কথাটাকে আমরা শব্দটাকে ব্যবহার করি জিজ্ঞাসা প্রশ্ন নয় এটা মনে রাখবে টিচার প্রশ্ন করে স্টুডেন্টকে টিচার জানেন উত্তরটা তিনি ছাত্রের পরীক্ষা নেন বল তো এটা কি এটা হচ্ছে প্রশ্ন আর আমি জানতে চাই আমি জানি না আমি জানতে আগ্রহী সেটা হচ্ছে জিজ্ঞাসা প্রশ্নের উত্তর হয় জিজ্ঞাসার হয় মীমাংসা জিজ্ঞাসা আমি একটা আলোচনা করলাম তোমার মধ্যে মীমাংসা হয়ে গেল স্বস্তিক বুঝে গেল মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে গেল সৎসঙ্গ কি হুম আরও যখন বড় হবে আরও আইডিয়াটা আরও তোমার গভীরও হবে প্রগাঢ় হবে এই হচ্ছে সৎসঙ্গ প্রথমেই সৌরজিৎ তোমাকে বলি স্বাস্তিক বোধ তোমাকে সংশোধন করে দিতে পারবে যে তুমি যদি প্রশ্ন করে থাকো তার মানে তুমি উত্তরটা জানো তুমি টিচার তুমি আমার কাছ থেকে পরীক্ষা করে নিচ্ছ যে আমি ঠিক ঠিক তোমার মনের মতন উত্তরটা দিতে পারছি কি না আর যদি তুমি উত্তরটা না জানো জানতে চাও তাহলে তুমি জিজ্ঞাসা করেছ এটা আমার থেকে ভালো স্বাস্তিক আশা করি বুঝে দিতে পারবে ব্যাপারটা তোমাকে দু নম্বর কথা হচ্ছে তুমি বলছো আধ্যাত্মিক চেত আধ্যাত্মিক চেতনা স্বদেশ চেতনা এবং প্রকৃতি কি হ্যাঁ জীবন বোধ এই তিনটেকে আমি মেলা বহি করে দেখো যেটা মিলে আছে সেটা তুমি মেলাবে কোন দুঃখে তোমার মধ্যে স্বদেশ আছে স্বভূমি তুমি যে ভাষায় কথা বলছো বাংলা ভাষা এই বাংলা ভাষাটা তুমি হঠাৎ আকাশ থেকে পাওনি এই বাংলা ভাষাটা শুধু তোমার মা বাবা তোমাকে শিখিয়েছেন বলে তুমি পাওনি এই ভাষা সংস্কৃতের হাত ধরে আজকে কোনো কোনো বিজ্ঞানীদের মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হয়ে তোমার আমার মধ্যে পৌঁছেছে তোমার ভাষার মধ্যেই তোমার দেশ মাত রয়েছে তোমার সংস্কারের মধ্যে তুমি প্রদীপ জ্বালালে ঠাকুরের ছবির সামনে তুমি বড়দের দেখলে প্রণাম করছো তুমি সাধু ঋষি গুরু বৈষ্ণব এদেরকে শ্রদ্ধা করো এদের প্রতি নমন করো পৃথিবীর আর কোনো দেশে এটা তো হয় না তোমরা কোনো কখনো বিদেশে গেলে বুঝতে পারবে যে কতটা আমাদের ভারতীয়ত্ব আমাদের মধ্যে বীজের মতো রয়েছে আমরা সবসময় খেয়ালও করি না সেটা এরকমভাবে বিভিন্নভাবে আজকে যে আমরা এই আধ্যাত্মিক চর্চা করছি এখানে যে আমরা জড়ো হয়েছি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মতিথি উদযাপন করছি কেন করছি এটা কি বাংলাদেশ হলে করতে পারতাম 
এটা কি পাকিস্তান হলে করতে পারতাম এটা কি আফগানিস্তান হলে করতে পারতাম এটা কি ইংল্যান্ড আমেরিকা ইউরোপ কোথাও আমরা ঠিক ঠাকুরের জন্মতিথি এরকম একটা অনুষ্ঠান করতে পারতাম শুধু কি ঠাকুরের জন্য এটা হচ্ছে শুধু কি স্বামী পরমানন্দের জন্য এটা হচ্ছে এক পরম্পরা এক নদী ধারা বয়ে চলেছে ঋষি পরম্পরা যে ঋষির মধ্যে দিয়ে প্রথম বাক বেদান্তের শ্লোক বেরিয়েছিল সেইখান থেকে শুরু হয়েছে এক সভ্যতার চলা প্রবাহিত হচ্ছে সেটা সুতরাং তোমাকে তো মিলাতে হবে না তুমি যত নিজের গভীরে ঢুকবে তুমি নিজে কি তুমি কি শুধুমাত্র শরীরে আটকে থাকা একটা আইডেন্টিটি সেটাই তো নও সেই মহৎকে জানার জন্যই তো তোমার যাত্রা যে সুরজিৎ সরকারকে ছাপিয়ে আমি কে সুরজিৎ সরকার তো একটা কয়েকদিনের জন্য একটা ভূমিকা মাত্র তার একটা জন্ম আছে মৃত্যু আছে এই ভূমিকার অতিরিক্ত অন্য কোনো সত্তা কি আছে যা নৃত্য যা অবিনশ্বর যার জন্ম নেই যার মৃত্যু নেই যার ক্ষয় নেই যার পরিবর্তন নেই যা আগুনে দহন হয় না জলে সিক্ত হয় না শাস্ত্র বলছে আমি জানতে চাই এই যে তুমি নিজেকে খুঁজছ যত তুমি খুঁজছ তত তো তোমার চেতনা আস্তে 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 বিস্তৃতি পাচ্ছে তোমার চেতনা তো শুধুমাত্র তোমার শরীর বোধের মধ্যে আটকে নেই সীমাবদ্ধ হতে হোক সীমাবদ্ধ হয়ে নেই নাম রূপ উপাধি এই দিয়ে তৈরি হয় আমাদের আইডেন্টিটি অহংকার সেইটাকে তুমি অতিক্রম করার চেষ্টা করছো তো যত করছো যত ছড়িয়ে যাচ্ছে তোমার চেতনা তত তুমি দেখছো যে তোমার দেশ শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক ভূখণ্ড নয় তোমার দেশ শুধু একটা ভূগোল নয় তোমার দেশ শুধু একটা মানচিত্র নয় যার একটা বর্ডার আছে তোমার দেশ এই পৃথিবীর সভ্যতার জনক তোমার দেশ এক সংস্কৃতি তোমার দেশ এক জীবন বোধ আর একটা কথা গুরু মহাজ আমাদের বলতে যে দেখ কাণ্ড জ্ঞান না হলে কি ব্রহ্ম জ্ঞান হয় আমাদেরই বকেছেন কত আমি বকুনি খেয়েছি লেখালেখি করছি পড়াশোনা করছি লেখা ট্রান্সলেট করছি বৃষ্টি টিষ্টি পড়েছে সাল আত্মির ধরে হ্যাঁ একটা ল্যান্ডিংয়ে বসে আছি সেই জল এসে পড়ছে বইগুলোর উপরে গুরু মহাজ আমাকে যখন বকছেন তখন বলছেন তোদের কত ডাইমেনশনে মন থাকে রে কোন স্থিতিতে আছিস যে জল পড়ছে এই ভালো ভালো বইগুলো ভিজে যাচ্ছে খেয়াল নেই আমার তো সেভেন ডাইমেনশনের চেতনা থাকে কিন্তু ঝড় আসছে বৃষ্টি হবে ঠিক সময় জানাটা বন্ধ করে দেওয়া আমার কিন্তু খেয়াল থাকে টনটনে এমন সৎসঙ্গ এমন ব্রহ্ম চিন্তায় রয়েছিস আশ্রমের কুকুরটা যে একটু কষ্ট পেয়েছে মারামারি করতে গিয়ে পাটা ভেঙে গেছে কাঁদছে খেয়াল নেই আমি কিন্তু থাকতে পারি না সোজা মাঠের মধ্যে চলে যাই জল টল দিই দেখি যে কি হয়েছে তা তাই তোরা কি আমার চেয়ে উত্তর চেতনায় রয়েছিস তুমি যত নিজের গভীরে ঢুকবে তত তো তোমার জীবন বোধ তৈরি হবে তত তুমি ভালো দেখবে ভালো শুনবে ভালো স্বাদ দেবে ভালো বলবে ভালো স্পর্শ করবে এটাই তো এভলিউশন এইটার কথাই তো শ্রী অরবিন্দ বলতে চেয়েছিলেন যে উপনিষদ বলেছে মুক্তির কথা কিন্তু তুমি যদি দেখো মুক্তি কিসের থেকে জন্ম মৃত্যুর মুক্তিটা খুব একটা বড় মুক্তি নয় আবদ্ধতার মুক্তি অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি অন্ধকার থেকে মুক্তি ভয় থেকে মুক্তি আতঙ্ক থেকে মুক্তি আপোষ থেকে মুক্তি দুর্নীতি থেকে মুক্তি এটাই তো আসল মুক্তি আমি আছি কিন্তু স্বাধীন কোনো ভয় নেই আমার কেউ হয়তো বলল চব্বিশ ঘন্টা পর তোমার মরতে হতে পারে ওকে মরতে তো এমনিতেই হবে আমি তো শরীর নই শরীর মরবে আবার শরীর নিতে হবে এই লোকটাকেই তো ভয় পায় সবাই তার মানে কি তুমি যত বেশি তুমি অন্তর্মুখী হবে তত তোমার এই জগতের সাথে সম্পর্কটা আরও গভীর হবে এই জীবনকে কে বুঝেছেন দেখো বুঝেছেন বুদ্ধ বুঝেছেন বিবেকানন্দ বুঝেছেন চৈতন্যদেব বুঝেছেন যিশু 
বুঝেছেন কবির বুঝেছেন লালন ফকির যারা সবাই কিন্তু সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তারা অন্তর্মুখী হয়েছিলেন তোমাকে সব কিছুর মধ্যে থাকতে হবে ঘাঁটতে হবে তবে তুমি জীবনবোধ তৈরি হবে মোটেও না জীবনবোধ তৈরি হবে না কিছু ওপিনিয়ন তৈরি হবে কিছু মতবাদ তৈরি হবে তুমি যত নিজের মধ্যে ঢুকবে তত তুমি জীবনের মধ্যে ঢুকছ তত তুমি আরেকটা মানুষ যখন তোমার সামনে এলো সঙ্গে সঙ্গে তার তার তুমি তার গভীর চেতনার অন্তস্থলে ঢুকতে পারছ তুমি যেখানে যেখানে কনসেন্ট্রেট করবে সেখানে সেখানে ঢুকতে পারবে আমাদের গুরুমাজকে চোখের সামনে দেখেছি তো উদাহরণ ওনার জায়গায় গেলাম ওনার সাথে হয়তো হিমাচল প্রদেশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি তোমার পাঞ্জাবের দিকে জোয়ালামুখী মন্দির আছে সেই জোয়ালামুখী মন্দির অনেকগুলো আগুন জ্বলে ন্যাচারাল আগুন মাটি থেকে ফুঁড়ে ছোট্ট ছোট 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 আগুন জোয়ালামুখী মা বলে ওখানে পূজিত হন তিনি মন্দির আছে সেইখানে গিয়ে উনি প্রদক্ষিণ করলেন নমস্কার করলেন আমরাও করলাম তারপরে ওই মন্দিরের বাইরে মাঠে এসে উনি বসলেন বসছেন গল্প করছেন কিছুক্ষণ মিনিট পাঁচ ছয় পরে ওই জায়গাটা ওই জলমুখী যে স্থানটা হাজার হাজার বছরের ইতিহাস বলতে আপনার বললেন সেই ইতিহাস বলতে 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 একদম বর্তমান পর্যন্ত আবার আগামীতে কি হবে বলতে আপনার বললেন একটা ট্রান্সফর্মার মেশিনের মতন যেন যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার স্থানকাল পাত্র অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কেন কারণ তার মধ্যে একটা গভীর আত্মবোধ তিনি কানেক্টেড সব কিছুর সাথে সব কিছুর সাথে যুক্ত এটা অটোমেটিক্যালি হয় তাই করতে হয় না তিনি ওখানে বসে বসে ভাবলেন না আচ্ছা এইবার এই জলমুখী চেতনা সাথে নিজের চেতনাটা কি করে মেলাব বা আমার যে চেতনা এর সাথে ভারত চেতনা বা স্বদেশ চেতনা কি করে মিলাব মিলেই তো আছে আমরাই তো অমিল হয়ে আছি যত গভীরে ঢুকব তখন তো আস্তে আস্তে দেখবো সব মিলেই আছে মোহনাতেই আছি আমরা ত্রিবেণী সঙ্গমেই আছি আমরা এই ত্রিবেণী নিজের বোধ জীবন বোধ দেশাত্ম বোধ এই ত্রিবেণী সঙ্গমের মধ্যেই তো আমরা আছি যত আমরা গভীরে যাব তত তো ভেদ চলে যাবে এই সম্প্রদায় ভেদ ভাষা ভেদ সব দেশ নিয়ে যে ভেদ মতবাদ নিয়ে যে ভেদ আধ্যাত্মিকতা ধর্ম পক্ষে বিপক্ষে যে ভেদ যত গভীরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ভেদ চলে যাচ্ছে তো ভেদটা তো বাইরে যত ছড়িয়ে পড়ছে তত ফ্র্যাগমেন্টেড হচ্ছে তুমি একটা পার্টিকেলকে ভাঙো পার্টিকেল ভাঙতে 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 যত ছড়াচ্ছে তত টুকরো 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 হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হচ্ছে তত আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে যত তুমি গভীরের দিকে আসছো তুমি সিঙ্গল পার্টিকেলটার দিকে আসছো তখন সমস্ত ভেদ অপসারিত হচ্ছে তখন দেখছো যে যা কিছু টুকরো হয়ে বেরিয়ে গেছে সেটা সবই আসলে ওই সিঙ্গল পার্টিকেল থেকে এসেছে ওই এক এক কোনা থেকেই এসেছে তার এই বোধ তখন তোমার মধ্যে যাচ্ছে অতএব মিলাতে কিছুই হবে না নিজের মধ্যে মানুষ অন্তর্মুখী হোক ওই নিজের মধ্যে থেকেই তার স্বদেশ চেতনা যাকটা আরম্ভ করবে স্বদেশ চেতনা কোনো লিখে দেওয়া ইতিহাস নয় সেটা স্বদেশ চেতনা আর ওই অন্ধের মতন দেশকে ভালোবাসা নয় সেটা একটা ভূগোলকে ভালোবাসা সেটা বাউন্ডারিকে ভালোবাসা সেটা শুধুমাত্র একটা আর্মিকে ভালোবাসা বা শুধুমাত্র একটা ক্রিকেট টিমকে ভালোবাসা বা শুধুমাত্র একটা জাতীয় সঙ্গীতকে ভালোবাসা বা শুধুমাত্র একটা পতাকাকে ভালোবাসা সেই তাই সেইটুকু ভালোবাসার মধ্যে সেটা সংক্ষিপ্ত নয় সেটা হচ্ছে দেশকে নিজের মা বলে জানা এই যে গঙ্গার ধারে তুমি বসে আছো এই গঙ্গাকে নিজের মা বলে জানা ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন গঙ্গার জলকে কখনো জল জ্ঞান করতে নেই মাতৃ জ্ঞান করতে হয় ভোগ দেওয়া যে প্রসাদ তাই কখনো অন্য জ্ঞান করতে নেই তোমাকে হয়তো কেউ প্রসাদ দিল ও বাবা ভাত দিচ্ছ এখন ওই ভাত যেই ভাবছ তখন তো ওই প্রসাদ দিয়েটা চলে গেল শক্তিটা চলে গেল তুই যদি প্রসাদ জ্ঞান করো তাহলে যেমনই হোক না কেন সেটা তোমার কল্যাণ করবে তুমি কি বিশ্বাস করো সেইটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটা কি তার থেকেও তাই যত তুমি অন্তর্মুখী হবে তখন তুমি ব দেখবে যে তোমার মধ্যে থেকেই স্বদেশ চেতনা যাচ্ছে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ নিয়ে ধ্যান করলেন 
তা কিন্তু ভারত ভারত নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা ছিল না তুমি দেখো যখন তিনি ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেন আমার কবে নির্বিকল্প সমাধি হবে আমার কবে দর্শন হবে সবাই তো এত কিছু হচ্ছে আপনার কাছে এসে আমার তো কিছুই হচ্ছে না শুধু আমি 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 তুই কি হতে চাস সে জীবনে আমি সুখদেবের মতন সেই গুহাতে চির সমাধিস্থয়ে থাকতে চাই ছি 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 আমি ভেবেছিলাম যেটা বড় বট গাছের মতো হবি কত লোককে ছায়া দিবি সেই স্বামীজি ঠাকুর শরীর ছাড়ার পর যখন পর্যটন করতে বেরোলেন এবং সাধনা করতে শুরু করলেন তখন তিনি তার মধ্যে এক স্বদেশ চেতনা জাগতে আরম্ভ করলো এতটাই এতটাই তখন তিনি ঈশ্বরকে পেতে হবে ঈশ্বরকে জানতে হবে এসব ভুলে গেছেন তিনি কালীকে বলছেন জানিস তো কালী আমার একটা এমন অবস্থা হয়েছে ঈশ্বর ঈশ্বর পেলাম কিনা আমি জানি না কিন্তু ভেতরে এমন একটা শক্তি বলছে ফেটে যাবে একদম আর দেশের জন্য তার অশ্রুপাত সবাই দেখেছে সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে নয় আমরা যখন ভক্তি গত গত হয়ে কাঁদি না একটু লোককে দেখিয়ে কাঁদি যে দেখো আমার কত ভক্ত ভক্তি আমি তুমি দেখবে দক্ষিণেশ্বরে তুমি যাবে দেখবে অনেকে মা দেখা দিলি না আমরা একটু দায়িটারি রেখে ঠাকুরের মতন কাপড় টাপড় পরে খুব গড়াগড়ি খাচ্ছে মা দেখা দিবি না দিবি না বলছে অর্থাৎ ভাবছে ঠাকুর ওই রকম করে দর্শন হয়েছিল আমারও হবে যখন ভিড়টি জমে গেছে লোকে প্রণামী টনামী দেবে তখন ওটা বেশি করছে যখন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে তখন একটু গিয়ে বসছে বিশ্রাম করছে বুঝতে পারছ অনেক সময় ভক্তিটা বা চোখের জলটা আমরা দেখাই আর স্বামীজি লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ কেউ গুরু ভাইরা দেখে ফেলতেন জানলার পাশে জানলার বসে যা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে নীরবে অশ্রুপাত করে যাচ্ছেন বলে কি হলো নরেন তোমার এরকম কেন তখন বলতেন যে এই দেশটা কি হবে রে এই দুর্ভাগা দেশ এত মহান এ দর্শন এত মহান এ ধর্ম তা যে কি ভিকরির মতন অবস্থা হয়ে গেছে রে দেশের কথা চিন্তা করে এটা কিন্তু কেউ তাকে শেখায়নি এটা যেন কেউ তাকে কিন্তু ক্লাস নেয়নি তিনি কিন্তু ভাবেননি এবার তোমার আধ্যাত্মিক চেতনা যাচ্ছে এবার চলে মেলাই দেশাত্ম চেতনা তা নয় নিজেকে জানতে জানতেই কারণ নিজে বলতে তুমি এই দেশটাও নিজে বলতে তুমি এই জীবনটাও সবই সেই এক থেকে এসেছে আর সেই একের প্রথম প্রথম একে বলা হয় উদ্গীত প্রাণবিদ্যা প্রায় প্রাণ থেকে প্রথম সেই জ্ঞানের বিদ্যা এই ভূমি থেকে জেগেছে ভারত না থাকলে পৃথিবী শেষ সুভাষ চন্দ্র বসু বলতেন এই কথাটা ইন্ডিয়া ফ্রিডম ইজ রিডেমিশন ফর দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ ভারত যখন স্বাধীন হবে পুরো জগৎ উদ্ধার হবে জগতের মঙ্গল হবে আমাদের গুরুদেব বলতেন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এই অবতার মহাপুরুষ গুরু সাধু সন্ন্যাসী এরা ভারতে বারবার জন্মান কেন কেন শুনি না যে ইউরোপে আফ্রিকাতে এশিয়ার অন্যান্য দেশে চুপ করে থেকেছিলেন বলছেন দুটো কারণ আছে এক হচ্ছে এখানকার মা গর্ভধারিণী যিনি হবেন সেই মা তিনি যদি উন্নত না হন তিনি যদি নিজেকে শুধু একজন যুবতী এবং একজন সুন্দরী এইসব ভাবেন উন্নত সন্তান আসতে পারে না যার মধ্যে মাতৃত্ব যে দেশের মা শিবের কাছে গিয়ে বলতে পারে তোমার মতো একটা সন্তান দাও সেই দেশের মায়ের কোলে মহাপুরুষ আসতে পারে তুমি এমন একটা সন্তান দাও আমাকে যে দেখবে সারা জীবন এই কথা সে বলছে না ভুবনেশ্বরী দেবী যখন বলছেন যে তোমার মতন একজন দাও ভালো করেই জানেন সে কিন্তু মাকে দেখার জন্য আসছে না সে পৃথিবীর জন্য আসছে তার জন্য তার খুব একটা আক্ষেপ নেই কিন্তু এক নম্বর মা আর দু নম্বর গুরুমাস বলেছিলেন যে প্রত্যেকটা একটা সাইক্লিক্যাল অর্ডার আছে নৃত্যের মতন কখনো জাপানের ভালো সময় আসবে কখনো আমেরিকার ভালো সময় আসবে কখনো ইউরোপের ভালো সময় আসবে কখনো চীনের ভালো সময় আসবে এদের যখন ভালো সময় আসবে অর্থাৎ এদের শ্রী বৃদ্ধি হবে এদের লক্ষ্মী লাভ হবে এদের জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি হবে তাহলে কি করবে ওই এক্সট্রা শক্তিটা নিয়ে এক্সট্রা পাওয়ারটা নিয়ে ওরা বাড়ি বাকি পৃথিবীকে শোষণ করবে যেটা করেছে আর ভারতের যখন ভালো সময় আসবে তখন তারা কি করবে তখন পৃথিবীতে সেই ভালোত্বটা ভাগ করে নেবে 
কোনো কিছু শোষণ করবে না দেখ বিশ্ব জয় করতে ভারত থেকেও গেছে বুদ্ধের পর ওই যে হাতে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে এক একটা ব্রেঞ্জ এক একটা লাইব্রেরি যার এখান থেকে গেছে চীন দেশে তাদের হাতে বই খাতা বা মানুষ স্ক্রিপ্ট তুই পুঁথি টুথি নিয়ে যেতে হয়নি এক একটা ব্রেন এক একটা লাইব্রেরি হাতে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে বুদ্ধের বাণী নিয়ে ক্ষমার বাণী নিয়ে করুণার বাণী নিয়ে তারা রাস্তায় চলছেন যত পেরেছেন তারা ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই মহৎ আদর্শ মানুষের মধ্যে কি করে ব্যবসা করতে হবে কি করে লুট করতে হবে নিজেদেরকে উন্নত করে অন্যদের ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে হবে তার তাদের চিরকাল চাকর বাড়িয়ে রাখতে হবে এই রকম ধরনের কোনো মতলব তাদের মধ্যে কাজ করেনি তাই জন্য তুমি যত অন্তর্মুখী হবে না তোমার মধ্যেই তুমি দেখবে যে শক্তিটা জাগছে সেই শক্তির সাথে অটোমেটিক্যালি তার ভিত হয়ে আছে তোমার স্বদেশ এবং তোমার জীবন বোধ তোমায় কিছু করতে হবে না যদি তোমার আন্তরিক হয় যদি তোমার খোঁজটা তোমার অন্তর্মুখীনতাটা তোমার নিজেকে জানার চেষ্টা করাটা যদি আন্তরিক হয় তাহলে জানবে সবটাই মিলে আছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে পুরো জ্ঞান পুরো বোধ সবটা মিলে আছে একই জায়গা থেকে যেহেতু উৎসারিত হয়েছে